హాయ్ స్టూడెంట్స్ హవర్ యూ ఈరోజు మనం టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ స్టడీ స్కిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గివిన్ డేటా అనే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ ఇయర్ వచ్చేసరికి మీకు మనకి సెవెన్ పేపర్స్ ఉంటాయి ప్రతి సబ్జెక్టు కూడా సెకండ్ పేపర్ క్యాన్సిల్ చేసి మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి క్వశ్చన్ పేపర్ ఫ్రేమ్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు దానికి సంబంధించి మనం వీడియో కూడా చేసి నేను పెట్టడం జరిగింది సో దీంట్లో మనకి స్టడీ స్కిల్స్ డేటా ఏదైతే ఉందో డేటా బేస్ చేసుకుని ఒక క్వశ్చన్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది దాని మీద మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ మార్క్స్ కొంచెం కనుక మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఈజీగా టెన్ మార్క్స్ మనం గేయించవచ్చు అనమాట ఈ యొక్క స్టడీ స్కిల్స్ డేటా బేస్డ్ క్వశ్చన్లో మనకి క్వశ్చన్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా అడగచ్చు అంటే మనకి ఫైవ్ అంటే డేటా ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఐదు రకాలుగా అడగచ్చు అవేంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు అట్లాగే క్వశ్చన్స్కి మనం ఈజీగా ఆన్సర్స్ ఎలా రాయచ్చు అనే విషయాలు ఈరోజు మనం ఈ యొక్క స్టడీ స్కిల్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అనే వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ టు ఫిఫ్టీ అనేది స్టడీ స్కిల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ డేటా దీనిలో వచ్చేసరికి మనకి టేబుల్స్ బార్ గ్రాఫ్స్ ట్రీ డయాగ్రామ్ పై చాట్ పోస్టర్ ఈ ఐదిట్లో ఏదో ఒక మోడల్లో మనకి ఒక డేటా ఏదైతే ఉందో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే అది ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి డేటా కావచ్చు బార్ డయాగ్రామ్ కావచ్చు లేదా ట్రీ డయాగ్రామ్ కావచ్చు లేదా పై చాట్ కావచ్చు లేదా ఒక పోస్టర్ కానీ కావచ్చు అనమాట సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనల్ని మొత్తం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ టూ ఏదైతే ఉందో అవి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ ఏవైతే ఉందో క్వశ్చన్ వాడు ఉపయోగించుకొని ఫ్రేమ్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ అవుతాయి ఈ టూ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఆన్సర్ ఒక సింగిల్ సెంటెన్స్ వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్లో ఆన్సర్ రాసే క్వశ్చన్స్ ఈ ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి అనమాట తర్వాత రిమైనింగ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాని కింద మనకి ఏబిసిడి అని చెప్పేసి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు వాటిలో పెయిన్ ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఈ యొక్క త్రీ క్వశ్చన్స్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో సూటబుల్ ఆన్సర్ మనం ఆ ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్లో నుంచి చూజ్ చేసుకోవాలి బాగా ఇచ్చిన డేటాని మనం పరిశీలనగా కనుక చూస్తే ఈజీగా మనం ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ చేయొచ్చు మామూలుగా మనకి టూ పేపర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి కేవలం మనకి ఫైవ్ మార్క్స్ మాత్రమే కానీ ఇప్పుడు పేపర్ మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ మార్క్స్ అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ ప్రతి క్వశ్చన్కి రెండు మార్కులు అనమాట కొంచెం కనుక మనం హార్డ్ వర్క్ చేయగలిగితే ఈజీగా టెన్ మార్క్స్ మనం గేయించేయచ్చు ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫైవ్ మోడల్స్ ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఉన్న డేటా బార్ గ్రాఫ్స్ టీ డయాగ్రాము పై చార్ట్ పోస్టర్ ఒక్కొక్కటి ఎలా ఉంటుంది వాటిని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది మనం చూద్దాం సో ఈ స్టడీ స్కిల్స్లో మనకి ఫస్ట్ మోడల్ వచ్చేసరికి ట్యాబ్లర్ అంటే టేబుల్ ఒక డేటా టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారనమాట దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అవి మనకి టేబుల్స్ అని చెప్పేసి అంటాము అంటే ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఉపయోగించుకొని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు వాటికి మనం ఆన్సర్స్ రాయాలి సో ఇక్కడ కూడా అలాంటిది ఒకటి మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని ఆన్సర్ ఏ విధంగా చేయొచ్చో చూద్దాం ఫైవ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కరోనా వైరస్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ అంటే కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కోవిడ్కి తీవ్రంగా గురైనటువంటి ఐదు రాష్ట్రాల ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో ఒక టేబుల్ రూపంలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చారు స్టేట్ నేమ్ మెన్షన్ చేశారు తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర కేరళ అని యాక్టివ్ కేసెస్ అంటే అప్పటికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కలెక్ట్ చేసే సమయానికి అప్పటికి ఇంకా యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి కేసెస్ ఇచ్చారు క్యూర్డ్ ఆర్ డిశ్చార్జ్డ్ నయమైపోయిన వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ చేసిన వాళ్ళు ఇచ్చారు ఫోర్త్ కాలంలో దాని మూవింగ్ టు ఫిఫ్త్ వన్ డెత్స్ అంటే కోవిడ్ వల్ల డ్యూ టు కోవిడ్ కోవిడ్ వల్ల చనిపోయినటువంటి మరణాలు ఎంత అని చెప్పేసి అది
ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్తో ఫ్రేమ్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే దానికి సమాధానం సింగిల్ సెంటెన్స్లో లేదా టూ సెంటెన్స్లో రాసేటటువంటి ఆన్సర్లుగా వచ్చే సమాధానాలు మనకి ఈ క్వశ్చన్స్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీనిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇక్కడ ఒకటి మనం ఈజీగా ఉన్నటువంటి ఒక పాయింట్ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ యొక్క స్టడీ స్కిల్స్లో మనకి ఉన్నటువంటి ఫైవ్ మోడల్స్లో అది టాబ్లర్ ఫామ్లో ఉన్న డేటా కావచ్చు బార్ డయాగ్రామ్ కావచ్చు త్రీ డయాగ్రామ్ కావచ్చు పై చార్ట్ కావచ్చు పోస్టర్ కావచ్చు సో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా సరే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాకి సంబంధించినటువంటి హెడ్డింగ్ టైటిల్ మీద ఎప్పుడు కూడా మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే స్టడీ స్కిల్స్లో డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫైవ్ మోడల్స్లో ఏ మోడల్ అయినా కానివ్వండి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా ఆ ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా దేన్ని తెలియజేస్తుంది అనే హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ అబౌట్ అంటే మీకు పైన ఇచ్చినటువంటి టేబుల్ దేన్ని తెలియజేస్తుంది దేన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబౌట్ హెడ్డింగ్ అది ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి హెడ్డింగ్ గురించి ఈ టేబుల్ దేని గురించి తెలియజేస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఫైవ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కరోనా వైరస్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా ఫైవ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కరోనా వైరస్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఐదు బాగా తీవ్రతకు గురైనటువంటి కరోనా వైరస్ రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి అనమాట అంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఫ్రేమ్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ అబౌట్ ద టేబుల్ అబౌట్ ఫైవ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కరోనా వైరస్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా దాన్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ Which state has maximum number of active cases? So, we have already said that the first question is that the information is that the information is that the information is that the information is that the second question is that the information is that the data is that the maximum is that the least is that is that the minimum is that the question is that the question is that the most of the cases is that the maximum is that the highest is that the maximum is that the highest is that the highest is that the highest means least. ఇది కూడా ఒకటి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం అనమాట సో ఇక్కడ కూడా చూస్తే చూడండి ఉచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ద మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కేసెస్ ఏ రాష్ట్రంలో మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ మీన్స్ హైయెస్ట్ యాక్టివ్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ రాష్ట్రంలో బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి మనకి మ్యాక్సిమం అడిగారంటే హైయెస్ట్ సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా అయితే మ్యాక్సిమము లేదా మినిమమ్ హైయెస్ట్ లేకపోతే లోయెస్ట్ ఒకసారి యాక్టివ్ కేసెస్ అంటే మనం ఈ కాలం చూసుకోవాలి దీనిలో హయెస్ట్ ఫిగర్ ఎక్కడ ఉంది హయెస్ట్ ఫిగర్ ఒకసారి మనం చూసుకుంటే ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ ఇక్కడ ఉంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది తమిళనాడు అవుతుంది ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది తమిళనాడు ఎందుకని మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి తమిళనాడు హ్యాస్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కేసెస్ తమిళనాడు అని రాసినా సరే మనకి టూ మార్క్స్ అలర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా హెడ్డింగ్ బేస్ చేసుకొని అడుగుతారు సెకండ్ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం లేదా మినిమం హైయెస్ట్ లేదా లీస్ట్ దెన్ మూవింగ్ టు థర్డ్ వన్ ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్ వాడు ఏవైతుందో దాని మీద ఫ్రేమ్ చేస్తారో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇక థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అంటారు అంటే ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు అనమాట ఏబిసి డి అని కొన్ని క్వశ్చన్స్లో అయితే త్రీ ఏ ఇస్తారు వాటిలోంచి చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మినిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అక్కడ ఇన్ మినిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ అక్కడ ఇన్ అంటే ఈ కోవిడ్ గురయ్యి చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కడ బాగా తక్కువగా ఉంది మినిమమ్ అంటున్నారు మినిమమ్ అంటే తక్కువ కదా ఎక్కడ బాగా తక్కువగా ఉంది సో డెత్స్ అంటున్నారు కాబట్టి మనం వెంటనే ఈ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి డెత్ అనే రో ఏదైతే ఉందో దానికి వెళ్ళిపోవాలి ఈ కదా డెత్స్ దీంట్లో మినిమమ్ అంటున్నారు మనల్ని బాగా అక్కడ జాగ్రత్తగా చూడాలి మ్యాక్సిమం కాదు మినిమమ్ మినిమమ్ అంటే లీస్ట్ లీస్ట్ ఎక్కడ ఉంది దాంట్లో ఇచ్చిన డేటాలో మనం బాగా చూస్తే స్మాల్ ఫిగర్ లీస్ట్ ఫిగర్ వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ త్రీ
సారీ సారీ స్టూడెంట్స్ దీంట్లో థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ నేను స్కిప్ చేశాను చూడలేదు మళ్ళీ ఒకసారి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాము ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ క్యూర్డ్ అండ్ డిశ్చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ క్యూర్డ్ అండ్ డిశ్చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్యూర్ అయ్యి డిశ్చార్జ్ అయినటువంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఎంతమంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే మనం వెంటనే ఏ కాలంకి వెళ్ళాలి లాస్ట్ కాలంకి వెళ్ళాలి ఇది కదా టోటల్ కన్ఫామ్డ్ కేసెస్ సారీ 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 ఈ ఈ కాలంకి వెళ్ళాలి క్యూర్డ్ అండ్ డిశ్చార్జ్డ్ ఈ కాలంకి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి డేటా అడుగుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకి సెకండ్ దాంట్లో ఉంది కదా దీంట్లో క్యూర్ అయ్యి డిశ్చార్జ్ అయిన వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత అని చెప్పేసి సెవెన్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదుర్కొంటా చూస్తే ఇది కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ సో దీని ఎదుర్కొంటా ఉన్నది మొత్తం చూసుకుంటే వెళ్తే మనకి సెవెన్ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ అంటే సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి బి ఏదైతుందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఫోర్టీన్త్ కూడా మనం డిస్ డిస్కస్ చేస్తాం మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేట్స్ అక్కడ ఇన్ కేరళ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏ తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ ఆర్ హై ఇన్ అంటే కోవిడ్ అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ చేసినటువంటి కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎక్కడ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ అనేది మనకి డేటాలో లాస్ట్ రోలో ఉంది ఇది కదా టోటల్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ అని చెప్పేసి దీంట్లో మ్యాక్సిమం హై అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చూసుకోవాలి మ్యాక్సిమం హయ్యెస్ట్ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో అది చూసుకోవాలి అది చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ త్రీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ త్రీ సో ఇది హయ్యెస్ట్ కాబట్టి మహారాష్ట్ర ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ టోటల్ కన్ఫామ్డ్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి హైగా ఉన్నాయి అనమాట సో ఆప్షన్స్లో మనం మహారాష్ట్ర ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూస్ చేసుకుంటే బి ఏదైతే ఉందో ఇది సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి పెడతాము అట్లాగే ఈ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇంకొకలాగా కూడా అడు అడుగుతారు ఎలా అడుగుతారంటే ఒక త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు వాటిలో ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటారు ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద గివింగ్ టేబుల్ మీకు ఇచ్చినటువంటి టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారము మీకు కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో ఏది ట్రూ ఏది సత్యము దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటారు ఏబిసిడి లేదా ఏబిసి అని మూడు ఇచ్చేసి ఆ డేటా ప్రకారం వాటిలో ఒకటి ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట సో ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ అంటే ఈ డేటాలో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అలా కూడా అడగచ్చు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో దాని హెడ్డింగ్కి సంబంధించి ఉంటుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం లేదా మినిమము లీస్ట్ లేదా హయ్యెస్ట్ దానికి సంబంధించి ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఏబిసిడి లేదా ఏబిసి అనే ఆప్షన్స్ ఇస్తారో వాటిలోంచి మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ మనకి ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పేసి అలాంటి క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ విధంగా కనుక మనం వర్కౌట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈజీగా ఈ యొక్క డేటా అంటే స్టడీ స్కిల్స్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చినటువంటి డేటా నుంచి మనం ఈజీగా టెన్ మార్క్స్ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు ఇందాక మనం ట్యాబ్లర్ ఫామ్లో అంటే టేబుల్ రూపంలో డేటా ఇస్తే ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో చూసాము మనకి సెకండ్ మోడల్ వచ్చేసరికి బార్ గ్రాఫ్ స్టడీ స్కిల్స్లో సెకండ్ మోడల్ వచ్చేసరికి బార్ గ్రాఫ్ బార్ గ్రాఫ్ నుంచి మనకు ఒక డేటా ఇస్తే దాన్ని ఫ్రేమ్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్కి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది మనం చూద్దాము సో ఇక్కడ ఇవి చూడండి వీటిని బార్స్ అంటాం మనం ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి బార్ అనమాట ఈ బార్ రూపంలో కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో అలా ఇస్తారు కాబట్టి వీటిని బార్ గ్రాఫ్ అని చెప్పేసి అంటాము వీటిని బార్ గ్రాఫ్ అని చెప్పేసి అంటాము సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి రీసెర్చ్ ప్రోడక్ట్ సారీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ ఒక యూనివర్సిటీలో గడిచిపోయినటువంటి ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు రీసెర్చ్ అంటే పరిశోధన చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఆ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ ఇవి ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద మనకు మెన్షన్ చేసినవి వీళ్ళు ఇక
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని బేస్ బేస్ చేసుకుని ఫ్రేమ్ చేస్తారనుకున్నాం కదా సేమ్ ఇది కూడా అంతే అనమాట సో మనకి ఈ బార్ గ్రాఫ్ దేని తెలియజేస్తుందంటే ద బార్ గ్రాఫ్ షో రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ దాని మూవింగ్ టు సెకండ్ ఇయర్ విచ్ ఇయర్ రికార్డ్స్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ సబ్మిటెడ్ ఏ సంవత్సరంలో అంట హయ్యెస్ట్ ఎక్కువ ఏ సంవత్సరంలో రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఎక్కువగా సబ్మిట్ ఏ సంవత్సరంలో చేశారు మనం అనుకున్నాం అయితే మ్యాక్సిమమ్ లేకపోతే లీస్ట్ మీద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా ఒకసారి కనుక మనం చూస్తే ఇవి సబ్మిటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ దీనిలో ఫిగర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏమో సెవెంటీ నైన్ ఉంది ఎయిటీ సెవెన్ వన్ నాట్ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ త్రీ వన్ సెవెంటీ నైన్ అంటే ఇక్కడ బాగా ఎక్కువగా సబ్మిట్ చేశారు ఇది ఈరోజు వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ సో దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అనేది రాస్తే మనకి సరిపోతుంది అనమాట తర్వాత మూవింగ్ టు థర్డ్ వన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ వన్ ఫార్టీ త్రీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ సబ్మిటెడ్ ఈజ్ ఏదో ఒక సంవత్సరంలో నూట నలభై మూడు రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ సబ్మిట్ చేశారంట ఆ సంవత్సరం ఏంటి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ సెకండ్ మనకి డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏవైతే అవి మనకు వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కదా ఆ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు వీటిలోంచి మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎంచుకోవాలి ఒకసారి మళ్ళీ డేటాలో వెళ్ళిపోతే వన్ ఫార్టీ త్రీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూస్తే మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ త్రీ అది వచ్చేసరికి ఇయర్ ఏంటి టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఎనిమిది సంవత్సరం దాంట్లో మనకి వన్ ఫార్టీ త్రీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేశారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫస్ట్ది తర్వాత సారీ థర్డ్ది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ సబ్మిటెడ్ ఈజ్ లీస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకు హైయెస్ట్ అడిగితే ఇక్కడ లీస్ట్ అడుగుతున్నారు ఏ సంవత్సరంలో బాగా తక్కువ ప్రాజెక్టులు సబ్మిట్ చేశారు లీస్ట్ మనకి ఇవి ఇవి కదా ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసింది దీంట్లో లీస్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కనబడుతుంది మనకి సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ వచ్చేసరికి ఏ ఇయర్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో సబ్మిట్ చేశారు సో ఆప్షన్లో మనకి టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఎక్కడ ఉంటే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం వన్ పెడతాము తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకి లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి చూస్ ద కరెక్ట్ వన్ అమాంగ్ ద త్రీ స్టేట్మెంట్స్ బేసింగ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ ద బార్ గ్రాఫ్ సో ఇక్కడ మనకి త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారంట పైన ఇచ్చినటువంటి డేటా బ్యాక్ అని వీటిలో ఒకటి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు మనం చెప్పుకున్నాం ఎక్కువగా లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే అవుతుంది అని చెప్పేసి సో దాంట్లో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన వాటిలో అవి ఏంటో చూస్తే ఫస్ట్ది ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ సబ్మిటెడ్ ఈజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ పైన ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం అంట రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు లెట్ సి వెదర్ ఇట్ ఈస్ టూ ఆర్ నాట్ అది కరెక్ట్ కాదో చూద్దాం రెండు వేల ఐదో సంవత్సరం ఏది ఇది కానీ హైయెస్ట్ ఇచ్చింది మనకి రెండు వేల ఎనిమిది సో అది ట్రూ కాదు కాబట్టి దాని మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ వన్ సెవెంటీ నైన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో నూట డెబ్బై తొమ్మిది రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ సబ్మిట్ చేశారంట ఒకసారి డేటా గెలిపోతే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వన్ సెవెంటీ నైన్ ఇది కరెక్టే సో ఈ టేబుల్ ప్రకారము ఈ డేటా ప్రకారం మనకి ఇది కరెక్ట్ ఆల్రెడీ ఎందుకని ఈ త్రీలో మనకు ఒకటి మాత్రమే ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నీ నాట్ టు గో టు థర్డ్ వన్ మూడో దానికి మనం వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం లేదనమాట కావాలంటే మనం క్రాస్ చెక్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు క్రాస్ చెక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ సబ్మిట్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ దోజ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ రెండు వేల ఐదులో సబ్మిట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి రెండు వేల నాలుగులో చేసిన వాటికైనా తక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నారు ఒకసారి చూడండి రెండు వేల నాలుగులో డెబ్బై తొమ్మిది చేస్తే రెండు వేల ఐదులో ఎనభై ఏడు ఇవి వీటికైనా తక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నాడు కానీ ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అలా చూసుకున్నా సరే మనకి సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ ఏది ఇది కరెక్ట్
మనకి ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ రకరకాలైనటువంటి స్నేక్స్ ఏవైతే వాటి గురించి ఇచ్చారు అంటే మెయిన్ టాపిక్ వచ్చేసరికి స్నేక్స్ దానిలో మనకి టూ టైప్స్ పాయిజనస్ అన్నారు నాన్ పాయిజనస్ అన్నారు అట్లాగే ఈ పాయిజనస్ అనే దాన్ని మళ్ళీ ఫోర్ సబ్ కేటగిరీస్గా యాక్వాటిక్ టెరిస్ ట్రైలు సీ స్నేక్ కింగ్ కోబ్రా అని మళ్ళీ ఫోర్ కేటగిరీస్ నాన్ పాయిజనస్ కూడా యాక్వాటిక్ టెరిస్ ట్రైల్ వాటర్ స్నేక్ ర్యాట్ స్నేక్ అని ఫోర్ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారనమాట సో వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు దానిలో ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నది ఏది డేటా దేన్ని తెలియజేస్తుందని చెప్పి చూడండి ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ అది అలాగే ఫ్రేమ్ చేశారు వాట్ ఈస్ ద ట్రీ డయాగ్రామ్ అబౌట్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ టీ ట్రీ డయాగ్రామ్ ఏదైతుందో దేన్ని తెలియజేస్తుంది దేన్ని తెలియజేస్తుంది డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ స్నేక్స్ అట్లాగే స్నేక్స్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ మీన్స్ దట్ ఈ డయాగ్రామ్ అబౌ దట్ ఈ డయాగ్రామ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ అని రాస్తే చాలు దెన్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మనకి ఉందాడ నాట్లు కన్నా క్వశ్చన్ మారింది ఏమని అడిగారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ డయాగ్రామ్లో స్నేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎన్ని రకాల కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేశారు ఎన్ని రకాల కేటగిరీలుగా రెండు కేటగిరీలుగా మనకి మెయిన్ కేటగిరీస్ మనం అది మాత్రమే చూసుకోవాలి చూడండి ఇది స్నేక్స్ అయితే దాని నుంచి మనల్ని ఇది ఈ టూ ఇవి మాత్రం మెయిన్ కేటగిరీస్ అనమాట ఏంటిది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పాయిజనస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ పాయిజనస్ సో ఇవి కేటగిరీలు కాదు ఇవి ఎయిట్లో కేటగిరీలు పాయిజనస్లో కేటగిరీలు అట్లాగే నాన్ పాయిజనస్లో కేటగిరీలు అనమాట సో తప్పుగా అనుకుని వీటిని నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది కేటగిరీలు అని ఆ విధంగా లెక్క వేయకూడదు మనం ఎలా చూసుకోవాలి అంటే స్నేక్స్ని మెయిన్గా రెండే రెండు కేటగిరీలు ఇలా కేటగిరీ ఇది 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 ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇది సెకండ్ కేటగిరీ సో స్నేక్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ టూ టైప్స్ ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ రెండు రకాల కేటగిరీగా మనకి డివైడ్ చేశారనమాట కాబట్టి ఆన్సర్ టూ టైప్స్ అని రాస్తే సరిపోతుంది దెన్ మూవింగ్ టు థర్డ్ వన్ సి స్నేక్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మీకు ఇచ్చిన వాటిలో సి స్నేక్ ఏదైతుందో అది దేనికి ఉదాహరణ ఇచ్చిన వాటిలో సి స్నేక్ ఏదైతుందో అది ఎక్కడ ఉందో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఉంది ఇది దేనికి సంబంధించింది ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు పాయిజనస్ బిలాంగ్స్ టు పాయిజనస్ పాయిజనస్ అనే కేటగిరీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఏ పాయిజనస్ ఏదైతుందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాము సి స్నేక్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పాయిజనస్ స్నేక్ సో ఆన్సర్ కూడా మనం బ్రాకెట్లో ఏ పెడతాం అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉచ్ ఆఫ్ ద స్నేక్ ఈజ్ ఎ పాయిజనస్ వన్ మీకు ఇచ్చిన వాటిలో ఏ స్నేక్స్ పాయిజనస్ వన్ అంటే విషపూర్తమైనటువంటి కేటగిరీకి చెందింది అని చెప్పేసి మనకి విషపూర్తమైన కేటగిరీకి వెళ్తే ఒకసారి ఇది కదా పాయిజనస్ కేటగిరీ దీనిలో నాలుగు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు ఈ నాలుగిట్లో లిస్టులో మనకి ఇచ్చిన వాటిలో ఒకసారి చూసుకుంటే రాడ్ స్నేక్ కాదు వాటర్ స్నేక్ కాదు ఈ రెండు కూడా నాన్ పాయిజనస్ కేటగిరీకి చెందినవి కింగ్ కాబ్రా ఏదైతే ఉందో ఈ కింగ్ కాబ్రా చూడండి మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది సో కింగ్ కాబ్రా ఏదైతే ఉందో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు పాయిజనస్ వన్ సో ఏ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం పెడతాం మనము ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెడతాం అనమాట తర్వాత దీంట్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనం చెప్పుకున్నాం ఏది చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చిన వాటిల నుంచి ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటము వాటిలో ఫస్ట్ చూడండి స్నేక్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఫోర్ కైండ్స్ స్నేక్స్ ఫోర్ కైండ్స్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కానీ మనకి యాక్చువల్ స్నేక్స్ ఎన్ని దోస్ ఆర్ ఓన్లీ టూ టైప్స్ పాయిజనస్ అండ్ నాన్ పాయిజనస్ సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ సీ స్నేక్స్ ఆర్ వెరీ పాయిజనస్ సీ స్నేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి చాలా పాయిజనస్ అనమాట అని చెప్పేసి అంటున్నారు అది కరెక్టమే కాదు చూద్దాం చూడండి సీ స్నేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి పాయిజనస్ ఎందుకని అవి పాయిజనస్ క్యా కేటగిరీ కింద ఉన్నాయన్నమాట సో ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రూ స్టేట్మెంట్ తర్వాత మూడో చూస్తే ర్యాట్ స్నేక్స్ లివ్ అండర్ వాటర్ ర్యాట్ స్నేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి వాటర్లో నివసిస్తాయి అనమాట ఇట్స్ ఎ ఫాల్స్ సో దీంట్లో టూ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసరికి ఇది సో ఈ విధంగా అంటే ట్రీ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఎలా ఇచ్చి మనకి డేటా ఇచ్చి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయమంటే ఈ విధంగా మనం చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనకి స్టడీ స్కిల్స్లో ఫోర్త్ కేటగిరీ అంటే డేటా ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి అడిగే క్వశ్చన
రకరకాల టీవీ ఛానల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టీవీ ఛానల్స్ చూసేటటువంటి వ్యూవర్స్ వీక్షకులు చూసే వాళ్ళది మనకి ఇచ్చారనమాట న్యూస్ ఛానల్స్ ఆ చూసే పర్సంటేజ్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో చూస్తే ఇక్కడ ఎన్డీటీవీ టెన్ పర్సెంట్ చూస్తారంటే ఎన్డీటీవీ వాళ్ళు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎన్డీటీవీ చూస్తారు ఆజ్ తక్ థర్టీ పర్సెంట్ చూస్తారు ఇండియా టీవీ టెన్ పర్సెంట్ చూస్తారు సహారా సమయ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ చూస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి జీ న్యూస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ చూస్తారు స్టార్ న్యూస్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ చూస్తారు ఇది ఈ పర్సెంటేజ్ మొత్తం ఇట్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే మనకి టీవీ వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ చూసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పర్సంటేజ్ని మనకి ఇక్కడ రకరకాల టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్ గురించి డేటా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఛానల్స్ యొక్క కలర్స్ కూడా మనకి వేరు వేరు చూడండి ఆజ్ తక్ ఏమో బ్లూ కలర్లోను స్టార్ న్యూస్ ఏమో ఆరెంజ్ జీవ్ న్యూస్ వచ్చేసరికి ఏమో మనకి లైట్ డార్క్ బ్లాక్ కలర్లోను ఎల్లో కలర్లో సహారా సమయం ఇచ్చారు ఇండియా టీవీ వచ్చేసరికి స్కై నీలం బ్లూ ఇచ్చారు మనకి ఎన్ టీవీ వచ్చేసరికి గ్రీన్ కలర్ అంటే వేరియేషన్స్ తెలియడానికి రకరకాల కలర్స్ కూడా మనకి ఇచ్చారనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చిన డేటా ఏదైతుందో దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏది మనం యాజ్ యూజువల్ మనం అనుకున్నది ఏంటిది వాట్ డస్ ద పై పై డయాగ్రామ్ డిపిక్ట్ అబౌట్ డిపిక్ట్ అబౌట్ అంటే తెలియజేస్తుంది మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ పైన పై డయాగ్రామ్ ఏదైతుందో అది దేని తెలియజేస్తుంది దేని తెలియజేస్తుంది టీవీ వ్యూవర్స్ ద పై డయాగ్రామ్ డెపిక్ట్ అబౌట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టీవీ వ్యూవర్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టీవీ వ్యూవర్స్ రకరకాల టీవీ ఛానల్ చూసే వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే ఇది హెడ్డింగ్ మీద ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ దెన్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ ఊచ్ ఛానల్ ఈజ్ వాచ్డ్ బై ద లార్జెస్ట్ పీపుల్ లార్జెస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం హయ్యెస్ట్ లేదా మ్యాక్సిమమ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్ అనమాట ఏ ఛానల్ ఉచ్ ఛానల్ ఈజ్ వాచ్డ్ బై ద లార్జెస్ట్ పీపుల్ ఏ ఛానల్ని ఎక్కువ మంది ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు ఏ ఛానల్ని ఎక్కువ మంది ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు ఎక్కువ మంది ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారంటే మనం దేన్ని చూసుకోవాలి పర్సంటేజ్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది ఎక్కువ మంది చూస్తున్నట్టు అర్థం అనమాట పర్సంటేజ్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది ఎక్కువ మంది చూస్తున్నట్టు ఒకసారి చూస్తే ఎన్డీటీవీ టెన్ పర్సెంట్ ఇండియా టెన్ పర్సెంట్ సహారా సమయ్ థర్టీను జీ న్యూస్ ఫిఫ్టీను స్టార్ న్యూస్ ట్వంటీ టూ కానీ ఇక్కడ గమనిస్తే ఆజ్ తక్ ఆజ్ తక్ ఏదైతుందో అక్కడ మనకి థర్టీ పర్సెంట్ కను కనిపిస్తుంది అంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఈ యొక్క ఆజ్ తక్ అనే న్యూస్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూస్తున్నారనమాట ఎందుకని ఈ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఇది ఉంది కాబట్టి సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఆజ్ తక్ ఆప్షన్ ఏ ఏదైతే ఉందో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది అవుతుంది అనమాట ఆప్షన్ ఏ ఏదైతే ఉందో అది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ దాన్ని మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ ఛానల్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద అబో పై డయాగ్రామ్ హౌ మెనీ ఛానల్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద అబో పై డై పై డయాగ్రామ్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ పై డయాగ్రామ్లో ఎన్ని ఛానల్స్ని మెన్షన్ చేశారు అంటే ఛానల్స్ ఎన్ని మెన్షన్ చేశారు మనం ఇక్కడ కలర్స్ కౌంట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఛానల్స్ని కౌంట్ చేసుకోవచ్చు కౌంట్ చేస్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలా చూసుకున్నా సరిపోతుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఇలా చూసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట టోటల్ సిక్స్ సో ఆప్షన్ ఏ సిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఆన్సర్ హియర్ సో ఏ దాని మూవింగ్ టు లాస్ట్ వన్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ జీ న్యూస్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ జీ న్యూస్ జీ న్యూస్ అనే న్యూస్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంతమంది చూస్తున్నారు జీ న్యూస్ ఒకసారి చూస్తే మనకి ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో జీ న్యూస్ ఇదిగో ఇక్కడ ఇచ్చారు జీ న్యూస్ ఛానల్ అనమాట ఇది దీని పర్సంటేజ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది మనకి ఆప్షన్స్లో బి కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ బి అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనకి ఎటువంటి పై డయాగ్రామ్ ఇచ్చినా సరే ఎటువంటి పై డయాగ్రామ్ ఇచ్చినా సరే మనం ఈజీగా ఆ క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఇచ్చిన డేటాను అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఇచ్చినటువంటి ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్స్కి మనం ఈజీగా ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు ఇక మనకి ఈ స్టడీ స్కిల్స్ భాగంగా ఫిఫ్త్ అంటే మోడల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ మోడల్ వచ్చేసరికి పోస్టర్ ఒక పోస్టర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారనమాట మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా తక్కువ సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇదే ఎక్కువగా మనకి
సో నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి పర్పస్ అసలు ఈ యొక్క ఈ కాంపిటీషన్ పర్పస్ ఏంటి పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరు రూల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మొత్తం కూడా మనకి పోస్టర్లో ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అవార్డ్స్ ఇచ్చారు తర్వాత వచ్చేసరికి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి కావాలో ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అని వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి కింద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అనమాట ఈ ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి పోస్టర్ ఈ పోస్టర్ బేస్ చేసుకొని కింద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు దానిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనం యాజ్ యూజువల్ మనం ఇదివరకు చెప్పుకున్నట్టుగానే వాట్ ఈస్ ద గివెన్ పోస్టర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ పోస్టర్ అబౌట్ మీకు పెయిన్ ఇచ్చినటువంటి పోస్టర్ దేన్ని తెలియజేస్తుంది మీకు పెయిన్కి ఇచ్చిన పెయిన్ ఇచ్చినటువంటి పోస్టర్ దేన్ని తెలియజేస్తుంది దేన్ని తెలియజేస్తుంది చూడండి మనకి హెడ్డింగ్ మీద కదా క్వశ్చన్ అది వచ్చేసరికి సేవ్ ఎనర్జీ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ సేవ్ ఎనర్జీ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ అని రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట హెడ్డింగ్ మీద నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ హూ విల్ ఆర్గనైజ్ ద కాంపిటీషన్ హూ విల్ ఆర్గనైజ్ ద కాంపిటీషన్ ఈ యొక్క కాంపిటీషన్ని ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారంటే ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు అని అర్థం అనమాట ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారంటే ఎప్పుడైనా సరే బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఏ ఏ పోస్ట్ ఇచ్చినా సరే పోస్టర్ దేని గురించి ఇచ్చారా హెడ్డింగ్ తర్వాత ఇస్తున్న వాళ్ళ యొక్క అంటే ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళది వాళ్ళ కిందే ఉంటుంది ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళది కిందే ఉంటుంది అనమాట పేరు అంటే హెడ్డింగ్ తర్వాత వెంటనే ఉండేదే ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ అనమాట సో ఈ ఈ యొక్క సేవ్ ఎనర్జీ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు అంటే సేవ్ ద ఎర్త్ అనేది ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సంస్థ వాళ్ళు సేవ్ ద ఎర్త్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళతో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు ఆర్గనైజ్డ్ బై ఆర్గనైజ్డ్ బై అని చెప్పేసి సేవ్ ద ఎర్త్ వీల్ అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సేవ్ ద ఎర్త్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ దానిలో వచ్చేసరికి మనకి ద విన్నర్స్ గెట్ ద విన్నర్స్ అంటే ఈ యొక్క కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉందో సేవ్ ఎనర్జీ పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉందో దానిలో గెలిచిన వాళ్ళకి ఏం బహుమతి వస్తుంది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మనకి దానిలో గెలిచిన వాళ్ళకి చూడండి ఇక్కడ మనకి దీనిలో ఇస్తారు ఏం వస్తుంది దాంట్లో ఇది అవార్డ్స్ అని చెప్పేసి చెప్పారు చూడండి ద విన్నర్స్ విల్ ఎంజాయ్ ఏ రిటర్న్ ఎయిర్ ట్రిప్ టు జపాన్ ఏ రిటర్న్ ఏ ట్రిప్ టు జపాన్ అది కూడా ఎవరితో విత్ హిస్ ఆర్ హర్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్తో లేదా ఆమె లేదా అతని పేరెంట్స్తో వెళ్ళవచ్చు అనమాట అంటే గెలిచిన వాళ్ళకి ఇది ప్రైజ్ సో ఇది మనం ఎక్కడుందో ఆన్సర్లో చూసుకోవాలి ఇది మనకి ఆన్సర్లు ఎక్కడుందో చూసుకుంటే సరిపోతుంది అమ్మ చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఏ రిటర్న్ ఎయిర్ ట్రిప్ టు జపాన్ విత్ విత్ హిస్ ఆర్ హర్ పేరెంట్స్ సో ఆప్షన్ ఏ ఏదైతే ఉందో అది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దాని మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెన్త్ నవంబర్ ఈజ్ మీకు ఇచ్చిన పోస్టర్లో టెన్త్ నవంబర్ అనే డేట్ ఏదైతుందో అది మెన్షన్ చేశారంట అది దేని గురించి అంటే దేని తెలియజేయడానికి టెన్త్ నవంబర్ అనేది మెన్షన్ చేశారు టెన్త్ నవంబర్ ఏది అది దేని గురించి మెన్షన్ చేశారంటే ఒకసారి మనం ఆ డేట్ గురించి వెళ్తే ద డెడ్ లైన్ ఫర్ సబ్మిటింగ్ పెయింటింగ్ ఈజ్ ద టెన్ టెన్త్ నవంబర్ డెడ్ లైన్ డెడ్ లైన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిషింగ్ ఫర్ సబ్మిటింగ్ అప్లికేషన్స్ డెడ్ లైన్ మీన్స్ లాస్ట్ డేట్ అనమాట ఎంట్రీస్ ఏవైతే పంపించడానికి ఆఖరి తేదీ అంటే టెన్త్ నవంబర్ ఇటు ఇండికేట్స్ ద డెడ్ లైన్ మీన్స్ లాస్ట్ డేట్ అది ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అది వచ్చేసరికి మనకి ఇదిగో చూడండి ద డెడ్ లైన్ ఫర్ సబ్మిటింగ్ పెయింట్స్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ బి ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ద డెడ్ లైన్ ఫర్ సబ్మిటింగ్ పెయింట్స్ ఓకే దాని మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ట్రూ మీకు దిగివిచ్చిన వాటిల్లో ఈ మూడిట్లో ఏది కరెక్ట్ కే రమణ ఈజ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ద ఎర్త్ అనేది మనకి ఎక్కడా లేదు ద కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఫర్ ఏజ్ బిట్వీన్ టెన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఈ కాంపిటీషన్ అంట టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళ కోసం నిర్వహిస్తున్నారంట అది కరెక్ట్ కాదు మనం ఒకసారి పోస్ట్ ది ఇక్కడికి వెళ్తే సరిపోతుంది చూడండి పార్టిసిపెంట్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు ఆల్ పపుల్స్ ఏజ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళే సో ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ద కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఫర్ ఏజ్ బిట్వీన్ టెన్ అండ
హైయెస్ట్ లీస్ట్ మ్యాక్సిమము లేదా మినిమం మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి మనకి చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ కొంచెం కనుక మనం ప్రయత్నిస్తే ఈజీగా పదికి పది మార్కులు సంపాదించుకోవచ్చు డల్లర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే మేము తప్పుతాము అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పాస్ అవ్వడానికి ఈ పది మార్కులు ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి అట్లాగే టెన్ మా టెన్ పాయింట్స్ ఏ గ్రేడ్ ఎక్కువ గ్రేడ్ పాయింట్స్ తెచ్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది స్కోరింగ్ టాపిక్గా ఉపయోగ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకేనా స్టూడెంట్స్ ఇంకొక మంచి టాపిక్తో ఇంకొక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మొదటిసారి ఎవరైనా ఛానల్ చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఓకేనా స్టూడెంట్స్ టేక్ కేర్ స్టూడెంట్స్ బాయ్